ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಹಾಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸರ್ ಹೌದು ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇರುವಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೀತಿಯಿಂದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಹಾಕಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನ್ಯಾಯ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇವರನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಕೆಡ್ಡಾಕೆ ಕೆಡ್ವಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ಅನರ್ಹತೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪು ಇದೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು ಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು ಇವರು ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವರೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಲೀಗ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಪ ಮತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾರು ಜನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರರು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅವರು ಬಹುಮತ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬಹುಮತವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತವನ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅವ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬಹುದು ಕಾಲಮಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ರೂಲ್ಸು ಎರಡು ನೂರ ಎರಡರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತವನ್ನ ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಮತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ
ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಜನಪರವಾದಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲಿ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗೌರವಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಮ್ರಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಗೌರ ಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೀಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಹದಿನಾರು ಜನ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನ ಅದರೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸೂಕ್ತವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಭೀಕ್ಷವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಭಿಕ್ಷವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರಿವು ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಏನು ಎತ್ತ ಇದ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕೆ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಭಿಕ್ಷವಾದಂತ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಾವು ನೀಡ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಹದಿನಾರು ಜನ ಶಾಸಕರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ನೂರ ಏಳು ಜನ ಆಗ್ತೀವಿ ಪಕ್ಷೇತರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವಂತ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಜಿ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಕೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಇದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಇದೆ ಅದರ ವಿರುದ್
ಇದು ನೈತಿಕ ಗೆಲುವು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಜನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿಪ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪು ದುಷ್ಮನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಶಾಸಕರು ಮೈತ್ರಿ ತರ್ಸ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಾಜ್ಯ ಜನನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರೋಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹುಮತ ಹೋಗಿದೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯೋ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಖಂಡಿತ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿಡಿದಿದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರ್ಯಾರದೋ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ವಿಫಲ ಆಗೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಾಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತವನ್